ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബാച്ചിലേഴ്സ് കിച്ചൺ അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വിചാരിക്കണം നമ്മളിവിടെ സേഫ് തന്നെയാണ് മാക്സിമാരും പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ നോക്കുക എല്ലാം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ചാനൽ ആദ്യം ഇത് കാണാൻ ഇനി വേഗം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അടിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ഒന്നല്ല കേട്ടോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ നോർക്കൽ റേസ് ചെയ്ത കുറേ പേർക്കൊന്നും എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഹെൽപ്പാണ് എന്താണ് നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അത് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് രജിസ്റ്റർ നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡോട്ട് ഓർഗ് അത് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇൻസൈഡ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേജ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ജാഗ്രത ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻട്രി പാസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മൾ നോർക്കയിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് അതേ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ കൊടുക്കുക പിന്നെ നോർക്കയുടെ റജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോർക്കയുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ എല്ലാവരും ചിലവർ മറന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കും നോർക്കൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിലോ എസ് എം എസ് ഒക്കെ വരുന്നത് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ല ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം സക്സസ്ഫുള്ളി എന്നാൽ നമുക്കൊരു നമ്പർ വരും ആ നമ്പറാണ് നമുക്ക് ഈ നോർക്കൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അത് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക സപ്പോസ് നിങ്ങളത് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പേടിക്കുന്നു വേണ്ട ഈ ഫോർ ഗോഡ് നോർക്ക രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇല്ലേ അത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തമിഴ്നാട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പാസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ടി എൻ ഇ പാസ് ഡോട്ട് ടി എൻ ഇ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തമിഴ്നാട് ഇ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരൂ ഒരു പേജിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ഉടനെ കിട്ടുന്നു ആക്ച്വലി ചെയ്ത ഉടനെ കിട്ടിയില്ല കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും എല്ലാം ഒന്ന് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് വരണമല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്തെന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു തത്സമയം ചെയ്യാതെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഈ തമിഴ്നാടിൻ്റെ പാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് കിടന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ്നാട് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പാസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തരും അപ്പോൾ ആ ദിവസം നമ്മൾ ആ ടൈമും വെച്ച് കൊടുത്ത ടൈം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈമും ഇതും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ തമിഴ്നാട് ഈ പാസ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം കറക്റ്റ് ദിവസത്തിന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ കിടക്കാൻ നേരം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ സേതു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ വയ്ക്കുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണത് പിന്നെ നമുക്ക് മാസ്ക് വേണം ഗ്ലൗസ് വേണം അത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡ്രൈവർക്കും നമ്മളെ കൂട്ടാൻ വരുന്ന പാരൻസിനോ അവരുടെയൊക്കെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ നോക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൗസും മാസ്ക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയണം പിന്നെ സാനിറ്റൈസറും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആരും